Buenas tardes, yo soy Johnny Carmona, estoy muy feliz y muy contento de cumplir el cuarto lunes en esta serie de Mujeres Creativas en Rumbo a Cannes de la Universidad de la Comunicación. Estoy muy, muy feliz porque creo que es una iniciativa que vale mucho la pena. De repente luego tengo ahí sentimientos encontrados porque pues soy hombre, pero de alguna manera lo único que estoy haciendo es ser el vehículo a través del cual cada lunes conocemos a cinco mujeres creativas por razones que digo cada lunes, pero me gusta repetirlas y es hay poca visibilidad de las mujeres en la industria creativa, hay poca representación, hay poca comunicación de mujeres creativas en, en la industria publicitaria y el pretexto es, pues, es que no las conocemos, no las he visto, no alzan la mano. Entonces, con estos lunes de mujeres creativas, lo que queremos hacer es justamente que, pues, sepamos de ellas, de sus puestos, de sus labores y, pues, de lo que viven a diario. Entonces, yo quiero dar la bienvenida a el equipo de este lunes. Tenemos... Así están, ¿eh? no, no hay orden de importancia ni nada. Simplemente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Chantal Silva Zúñiga, ella es Copywriter Senior de Leo Burnett México. Ahí está. Tenemos a Laura Stephanie Alcalá Gutiérrez, directora de arte en Ogilvy México. Tenemos a Majo Torres, Senior Copywriter en VML Air. Me salió todo de un tajo, qué belleza. Luego, Ada Vázquez, directora creativa asociada en Grey México. Y Fabiola Salazar Guadarrama, directora creativa en Archer Troy. Es que no saben los, los, los días frente al espejo ensayando BML Air. O sea, pero me salió. Pero bueno, eh, la industria creativa dominada por, por, por hombres... Eh, de hecho, el, el año pasado salió una publicación de 10 creativos top mexicanos, hombres. Eh, salió la portada de Latin Spot con un hombre, ¿no? Con muchas cosas que, que dices, bueno, no hay mujeres en esta industria, que pasa y demás, ¿no? Entonces, estos lunes son para precisamente, primero, hablar de la situación específica que viven cada una, porque pues si bien son mujeres, sí, pero la realidad son individuales y, y particulares, lo primero con lo que quisiera abrir es cómo ven ustedes y cómo viven esta industria creativa mexicana desde ser mujeres creativas. Quien guste empezar. A ver, ándale, Chantal, venga. Bueno, primero gracias por la invitación a este espacio. También quiero agradecer a este Ariadne Salomón por crear esta iniciativa en donde nos ayuda a nosotras las mujeres a empezar como a hablar de, nuestro, de nuestras piezas publicitarias y del ámbito de la industria publicitaria. Y bueno, también me gustaría agradecer a Leo Burnett México, que siempre me ha apoyado en mi desarrollo profesional. Y con respecto a la pregunta que nos haces, Johnny, este, hoy en día eh, las mujeres podrían decir algunos están de moda, son tendencia, sin embargo... No lo veo así. Creo que las mujeres hoy en día se están poniendo como las pilas para demostrar su gran potencial y están empezando a inspirar a otras mujeres a decirle yo quiero ser como ella y también me encanta ahorita, por ejemplo, estar con más mujeres que son creativas en esta industria y que están revolucionando como el día a día. Perfecto, gracias Chantal. ¿Quién, quién sigue? O, o yo digo, no sé, a ver. Ah, bueno, venga, Fabiola, ándale. Ok, pongo el micrófono, si no, no sirve de nada. Bueno, yo igual también, gracias por la invitación. Es un gusto estar pues, con, con pura mujer creativa. Y, este, y justo, ¿no? Que cada lunes haya, haya más chicas hablando al respecto. Me parece que el foro es increíble. Sí, pues tengo ya algunos años en la publicidad, un poquito más de 15. Entonces... Sí puedo decir que es la primera vez que veo un foro per se de mujeres, ¿no? Donde pues, sí se les aplaude, sí se les da el chance de hablar, sí se da el chance de enseñar el trabajo. Y, este, y me parece increíble, me parece que hemos estado ahí siempre, la verdad, ¿no? O sea, hemos estado trabajando detrás de los hombres. Eh, pero pues también muchas nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Te haces de carácter fuerte, te haces mucho más guerrera, mucho más 
eh, valiente para, pues, para que tu voz se escuche, para que tu trabajo se vea, sobre todo, y, este, y para que algunos, que esa es la realidad, eh, reconozcan lo que haces. Entonces, la neta es que muchas gracias por, por el espacio. No, al contrario, yo me siento honrado y a veces fuera de lugar un poco. Mi esposo me dice, no, tú estás aquí apoyando y demás. Yo digo, bueno. No, está increíble. La verdad que muchas gracias. <risa> no, en sí. realidad, perdóname, en realidad es una idea de, de Ari Salomón y yo simplemente soy el conductor, pero, pero sí es importante el que estén presentes. Porque te digo, a mí me enchiló, no sabes, el año pasado, el, el pretexto de, pues es que la encuesta salió así. ¿Cómo que salió así? O sea, nadie se le vino a la cabeza una, una mujer creativa, ¿no? Pero en realidad también hay no, hay, no vemos muchas en puestos altos, porque ahí viene otra cosa, ¿no? Que llegas a un punto en el que ya no puedes subir más. Que, que esa, es, esa es otra lucha, ¿eh? que yo creo que a partir de ahora, de estos foros y de esta comunicación mucho más abierta, podríamos nosotras también tener esa oportunidad de escalar. Hay muy pocas mujeres que tienen puestos de vicepresidencia, por ejemplo, ¿no? Muy pocas y que les ha costado sudor y sangre estar donde están, ¿no? Y a muchas de nosotras igual no nos ha tocado, ojalá que pronto, ¿no? Pero, pero pues sí, o sea, es, es, es un mundo complicado, es muy lindo, pero pues sí tiene sus complicaciones. Y ¿sabes qué? Creo que también empezar a hablar y no quedarnos callados, ¿no? Yo estaba en entrevista con Latin Spot, con el director, y estaba presentando a... No me acuerdo quién estaba en la portada, la verdad lo borré. Pero pues era un hombre de la edición México. Y entonces acabó el feliz y todo. Y yo le dije, bueno, sí, pero ¿y por qué no hay una mujer en la portada? Y bueno, así se desconfiguró, horrible, pero... <risa> pero la neta es que es eso. O sea, también de repente creo yo que en el tema de mujeres, en el tema de racismo, en el tema de muchos temas cruciales, vivimos muy condescendientes con la industria publicitaria y nada más decimos, ay, sí, qué padre, y los leones y ta, 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 pero, pero no estamos confrontando. Entonces creo que también eso es parte de lo que la realidad es que no hay mujeres en puestos altos o la suficiente cantidad. Bueno, hay que confrontar, ¿no? Exacto. Perfecto. Gracias, Fabiola. Venga, Laura. Hola, no, muchas gracias igual por el espacio. Eh, yo tengo un poquito más de ocho años en la industria. Es la primera vez que veo un espacio como este. Y, este, no, pues triste, pero pues es la primera vez que se ve un espacio como este donde está dedicado a nosotras, ¿no? En algún momento cuando empecé mi carrera alguien me dijo que era difícil que una mujer llegara a, a puesto alto porque por ser mujer no estaba acostumbrado a oír un no. ¡Ja, <risa> Y yo, bueno, ya lo borré, no me acuerdo ni quién me lo dijo porque lo super borré, pero creo que está haciendo un parte agua, ¿sabes? Usábamos ya mucho el vamos por la mujer en nuestras campañas, pero no lo veíamos reflejado dentro de nuestra industria, hasta ahorita, con estos espacios. Entonces, muchas gracias. No, pues la verdad es que yo, yo soy muy disciplinado, ¿no? Entonces a mí me van diciendo qué hacer y digo, va lo voy entretejiendo con, con agenda personal que sí me, me pone, pero la verdad es que Ari es la de la idea y creo que está increíble y se está convirtiendo en algo súper chido que incluso tendríamos que tener no solo los lunes, sino otro día más, ¿no? Pero bueno, Ari, me estás viendo, toma nota. Ok, eh, venga Majo. Bueno, pues igual que, de, que las demás, muchas gracias por este espacio porque... Pues sí, o sea, en la industria figuran un buen de nombres famosos, pero pues la mayoría son hombres, ¿no? Y seguramente ahorita en el, en el Facebook están compartiendo nuestro trabajo. Pues igual y las personas que pensaban que el trabajo era de hombres, pues no, vaya sorpresa, es de, las, es de mujeres, ¿no? Y pues creo que estamos aquí para demostrar que somos igual de reverentes, de groseras, o que tenemos el mismo humor, ¿no?, que ellos. Y podemos hacer publicidad que, que, parezca, que parezca de hombres, pero pues es de, es de mujeres, ¿no? Y pues sí, creo que es muy importante valorar este espacio porque estamos demostrando que justo nuestro género, que, no, que, se, que ser creativas no, nos va, no, lo, no se demuestra por nuestro género, ¿no? Porque como que decir mujeres creativas como que suena una subrama de los creativos, ¿sabes? O sea, creo que para llegar a la igualdad como que tendríamos que ser todos creativos y no mujeres creativas y hombres creativos, ¿no? O sea, como que yo lo veo así un poco, como que se siente que ser mujer, o sea, no sé no que se sienta mujer creativa es menos, sino que es, se siente raro como decirlo, ¿no? O sea, los mejores creativos de México, pues ya por, de, por, este, por default ya deberían estar las mujeres. Y este, 
pues también creo que debemos aprovechar mucho ese, ese, nuestro poder de ser mujeres porque sí es cierto que somos más sensibles, que, tenemos diferente, que somos más sentimentales, pero hay que aprovecharlo porque pues le damos un toque muy especial a, la, a las cosas que hacemos, ¿no? Algun, algunas personas me han dicho que les gusta mucho tener mujeres en su equipo porque pues sí tienen esta vibra diferente, ¿no? Se, son más organizadas, las mujeres también tienen otros diferentes insights porque hemos vivido muy diferente a los hombres, ¿no? Y pues yo creo que si me pides un consejo, no sé, para darle a, a las personas que están viendo, a las chavas que están empezando, pues justo lo que decías, ¿no? Que no se callen. O sea, si estamos en una junta y todo el mundo está hablando y tú como que dices, nada, ah, comentarios del equipo, ah, pues aunque coincidas con todo lo que dijeron, tú abre el micrófono y dices, ah, sí, yo estoy de acuerdo porque no sé qué. O sea, como que se vea que estamos ahí, ¿no? Y que estamos, tenemos opiniones y pues que estamos ahí para cambiar la, la cara de la publicidad, ¿no? Sacar a las mujeres de la cocina y ponerlas en, en trabajos chingones, ¿no? En nuestros comerciales y así. Si me permites un, una aportación, quizá esto es riesgo de mansplaining. Alerta de mansplaining. Que dices que quizá no, no requieres necesaria la etiqueta. Yo te hablo también de otra minoría y todavía no estamos listos para soltar las etiquetas ni las subdivisiones, ¿sabes? Por sí es necesario decir, aquí estamos o aquí están, se requiere el reconocimiento. Y cuando alcancemos la equidad utópica, pues quizá ya soltamos y decimos creatives. Pero mientras, sí creo que sea necesario el hacer inflexiones y distinciones, porque no existe el espacio, no existe el reconocimiento orgánicamente. Pensemos que antes de, de ir con nada, hoy amanecimos con un escándalo machista de un chistecito estúpido, de un tipo reprendiendo a su esposa en vivo, ¿sabes? O sea, no creo hemos que, avanzado. Creo que ahorita justo estamos nosotros aquí para construir ese camino para que en el futuro ya todos seamos creativos, ¿no? O como dices, creatives. Pero pues sí, la neta sí está chingón presumir nuestro trabajo ahorita y que todo el mundo se dé cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Y que en las agencias somos un buen de niñas, aunque no parezca. Totalmente. No, no todas son de cuentas. Eso, eso también. Ada, cuéntanos tú. Uh, hola, bueno, igual que todas, pues muchas gracias por invitarme. Este, gracias por este espacio. La verdad es que está súper cool. Al igual que todas, no, yo no había visto como estos espacios. Creo que está súper padre. En alguna otra ocasión me han, me han invitado como a pláticas y eso, y siempre resultó ser la única mujer en, eso, en ese tipo de espacios. Y seguramente les ha pasado, eh, si no a todas, pues a varias, ¿no? Que casi siempre termina siendo como la excepción a la regla. Y, este, y pues bueno, pues sí también, este, eh, yo también ya tengo mis, mis, mis pocos años este, en publicidad, y la verdad es que sí también... Eh, de, casi casi desde que entré sí he sentido como muchas veces este, como, que, como que me hacen menos y no nada más a mí sino a compañeras ¿no? que te hacen menos que, o que ignoran tu opinión o que no sé qué y que al final para llegar a crecer como que tienes que chingarle el doble o el triple ¿no? y te tienes que rifar más cabrón y tienes que levantar más la mano y tienes que alzar más la voz ¿no? como que nos toca hacer el trabajo doble o triple pero pues al final vale la pena porque pues también estamos como poniendo ese camino para que así como en su momento lo hizo y lo sigue haciendo una Jessica Pellanis, una Patola, una misma Hola Buenaga, pues nosotras también ahorita estamos ayudando como a, o al menos a, yo lo quiero ver así, que estamos también ayudando a que en el futuro haya más mujeres creativas y que y también como, como decía creo que Majo y creo que también Lau lo, lo, lo comentó, que en las agencias de publicidad somos un chingo de mujeres. Y la verdad es que a veces somos hasta más mujeres en creativo que incluso en, en cuentas, ¿no? Lo que ahorita decían también que no todas las mujeres son de cuentas. Efectivamente, yo he ido a shootings donde piensan que yo soy la de cuentas y resulta que no. Y hasta una vez un fotógrafo me dijo que no tenía cara de creativa, que tenía cara de cuentas, no sé por qué. <ríe> sí, súper raro. Y pues son ese tipo de cositas que te vas ahí como, como topando, pero al final creo que está bien chido que nosotras tenemos esa oportunidad de romper esas barreras. Y, y también eh, eh, una cosa que, que quería como comentarles 
es que yo he tenido como la, la, la gran fortuna de que he trabajado con mujeres directoras creativas en las últimas dos agencias en las que he estado y la verdad es que sí se siente una vibra distinta este, ya, y, y son como, como personas a las que puedes mirar hacia arriba y puedes como aspirar y que al final también nos inspiran a, a decir, güey, no nada más los hombres son directores creativos, no nada más los copies son directores creativos, porque también eso me han dicho como de, ah, eres directora de arte y además eres mujer, bueno, pues nunca vas a tener una dirección creativa o te va a costar un chingo de trabajo tener una dirección creativa. Y he trabajado con dos directoras creativas que son artes. Entonces, este, no somos dos, no somos tres, no somos cuatro, somos un chingo, ¿no? Y entonces este espacio está padrísimo justo para para demostrar eso, ¿no? Que hay un chingo de, de girl power en, en la publicidad y, y pues nada, aquí seguimos. Y ya, gracias. No, gracias a ti. Ahora, desafortunado, afortunadamente, desde la postura de mujeres, hay más responsabilidades. ¿Por qué? Porque no solamente es la responsabilidad de ser creativas, hacer su trabajo chido y, y, y demostrar que pueden, sino también creo yo, y si no, de esto va esta ronda, ¿qué tanto tenemos que luchar contra los moldes patriarcales que la propia publicidad ha construido? Ya Majo decía, hay que sacar a la mujer de la cocina para ponerla en otros puestos. Y ahí les va. No conozco su trabajo, entonces lo que voy a decir, ojalá no les caiga. Pero a mí me sigue enojando el comercialito de Ariel, de el niño haciendo su live, y mamá, no sé qué, la camisa, y la mamá, ay sí, qué mamá moderna, cool soy, uh, 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 yo lavo, yo me encargo, no te apures. Híjole. Entonces, sin rascarle ni nada, no me he puesto a investigar quién está atrás de esta pieza. Pero, de repente es como, híjole, si había una chava ahí, y la chava le valió, o la chava no pudo hacer nada, o quizá las aproximaciones que con el patriarcado dependen de cada mujer y hay mujeres que efectivamente dicen, yo no veo el problema. Entonces, ¿qué tanto están ustedes impregnadas de esta responsabilidad de si en sus manos está cambiar los roles de género perpetuados por la industria de la publicidad? ¿Quién empieza? <risa> Yo empiezo si quieren. Este, pues sí, me parece que sí es un tema, eh, por lo menos con el que nos enfrentamos todos los días. Yo, hay otro punto muy importante que a mí me ha pasado personalmente y son los clientes. Y entonces de pronto tú propones que sea una mamá que yo que sé, que es ninja, ¿no? Y entonces el cliente dice, no mames, las mamás no son ninjas, las mamás lavan ropa. ¿No? Y entonces de pronto tú, tú, tú propones que es una mamá que es pintora y que le enseña a su hijo a bailar rap. Yo estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero eso es, es parte de, de algo con lo que también es una pared que te ponen enfrente que es súper complicada y que sí es verdad que la publicidad a lo largo del tiempo ha generado y ha construido como todas estas, eh, no sé, formas de vida y estructuras y lo que sea sociales y que sí es muy difícil... Eh, pues desbaratarlas, pero más desde, desde otra perspectiva, ¿no? También hay clientes que son muchísimo más eh, como entrones, ¿no? Menos miedosos y que también entienden un poquito más para dónde está yendo la cosa ahorita y que entienden que de pronto, pues, los chavitos ya no se la comen tan fácil, que se escucha feo, pero es la verdad, este, que ya no, ya no te creen, ¿no? Ya, ya no, o sea, ya traen otra cosa en la cabeza, es un mindset totalmente diferente y entonces dicen, bueno, va, me aviento y, y te compro el comercial exótico que a lo mejor para ellos es súper irrelevante o irreverente y a lo mejor es algo súper safe, pero que sí rompe un poquito esta barrera social a la que estamos acostumbradas. Entonces también ahí hay un tema y, y hay otra cosa también que me parece importante mencionar y es qué pasa cuando te, dan, cuando te dan el puesto en una agencia de publicidad. Hace rato que yo pensaba en mujeres creativas, ¿no? Eh, antes de conectarnos y, y tal, yo decía, bueno, muchas veces también me parece que lo que pasa es que nos contratan en algún puesto por ser mujeres. Entonces, ay, vamos a hacer una cuenta de calcetines, yo qué sé, de calzones, contraten una niña. 
pues que la niña lo haga supermercado, pues que lo haga una niña, ¿no? Pues contrato, pues contrata una directora, una mujer, una directora de arte para que haga artes bonitos de calcetines de niños, de Baby Crazy. No sé, estoy diciendo una marca por decirla. Pero esa es otra cosa, que internamente en las agencias también nosotras nos, nos enfrentamos a ese tipo de cosas. Entonces, si sí, voy a tener un pitch de maquillaje, tráete a las chavitas, niñas de los otros equipos, ármate un equipo de puras niñas y que todas pichen y que todas ganen ese pitch. Pero puras niñas, porque ellas sí saben ese pedo. ¿Y por qué no si hay un pitch de coches o de bebidas alcohólicas? No arman un grupito de puras niñas para que lo peloteen y lo pichen. ¿Me explico? O sea, también ahí es, es, es otra cosa con la que nos enfrentamos todo el tiempo. Y, y que sí hay, hay paradigmas y hay cosas eh, con los clientes, pero también internamente en las agencias. Y me parece que también esa es una cosa que debería de empezar a modificarse. Porque lo mismo que puedo pensar yo, lo puede pensar Majo, lo puede pensar Ada, lo puede pensar Laura, Chanta, o sea, ¿me explico? O lo puedes pensar tú, o cualquier otro chico de la agencia, director de arte, copy, o, o lo que sea, pues. Entonces, me parece que también por ahí hay, hay un tema importante que debería determinarse. Gracias, Fabiola. ¿Quién sigue? A, a ver, Chantal, ya ahí movió la manita. Este, sí, también concuerdo mucho con Fabiola. O sea, creo que es un tema de miedo por parte de cliente, de a veces también nosotras miedo a, a arriesgarnos a llevar una cuenta que dices, es una cuenta para hombres, y dices, no, yo también lo puedo hacer. Yo me siento muy orgullosa de llevar una marca de vehículos y que en mi equipo la mayoría somos mujeres que llevan marca de vehículos que quizás nadie se imaginaría y todo el mundo piensa, ah, es marca de vehículos, la van a llevar las mujeres. Digo hombres, perdón, no mujeres. Entonces creo que es sin miedo, pero también es también nosotras arriesgarnos, arriesgarnos a ir por más, a ir por, por lo que nosotras queramos y proponernos como ser esa guía para otras mujeres e inspirarlas, porque quizás a veces ese miedo nos ata a quedarnos como en marcas que quizás se abra una vacante y es de maquillaje y, digamos, y nosotras mismas hasta podemos decir, ah, pues es para mujeres, ahí sí me van a aceptar. Es no. O sea, yo cuando vi la vacante de vehículos dije, claro, voy a cambiar, voy a aprender un poco de ese estilo y pues ahí estoy y en conjunto con otras compañeras que también me gustaría mencionar como para visibilizarlas en este espacio, que es Ana, Adri, Leticia, este, Gaby, Selene, son un grupo de mujeres que llevamos vehículos. Entonces me encanta y quiero visibilizarlas para que también ellas se sientan orgullosas e inspirarlas. Perfecto. Pues nos quedan muchos lunes, hija mía, porque esto de aquí vamos a seguir en nuestra casa un ratito, entonces es importante tener más mujeres creativas en, en estas emisiones. Eh, a ver, ah, mira, Majo, venga. Eh, bueno, igual coincido con Fabi, con Chantal y re respondiendo a tu pregunta, pues creo que sí tenemos una responsabilidad muy grande en la publicidad que hacemos y en lo que mostramos, porque... Como que ser este, mujer siempre, este, ya automáticamente desincluyente. O sea, yo, yo como que lo siento así. O sea, como que nosotros siempre pensamos en, en que los hombres gays o que las mujeres lesbianas o que es, estas historias diversas que, las, que como que no es muy común que hombres enseñen en sus comerciales. Creo que nosotros sí tenemos como ese poder de, de mostrar esas historias, ¿no? Que no todo el mundo está escuchando. Y pues creo que ahorita, si ahorita me, me meten a un pitch de maquillaje por ser mujer, creo que la verdad sí me enojaría mucho y sí levantaría la mano así de, oye, ¿por qué me estás poniendo a mí solo porque soy mujer? O sea, como si sí enfrentar eso así a la persona que me lo esté diciendo y como que si sí enfrentarlo, ¿no? Como que me responda, ah, sí, 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 es porque eres mujer y por qué esto, esto, esto. Ah, bueno, si me das unas buenas, este, unas buenas respuestas sobre eso, pues lo voy a hacer, ¿no? Pero no porque sea mujer, lo voy a hacer. No, no voy a llevar esos proyectos solo por, por ser mujer. O sea, creo que ahorita sí sí me enojaría mucho eso, ¿no? Justo por todo, el, el, por todo lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Creo que el problema es asumir. Uh -huh. No tendríamos que asumir que por ser una persona u otra tenemos automáticamente el conocimiento completo de lo que tradicionalmente tendríamos que saber, ¿no? Uh -huh. 
o sea, hay mujeres apasionadas de los autos, de los deportes, de las carreras, de muchas cosas. Y también hay muchos hombres que son fanáticos del maquillaje, son fanáticos de la moda y de muchas otras cosas que dices, ¿no? Pero, pero sí, es, y retomo un poco lo que, lo que dice Fabiola, los clientes. Ay, los clientes. Porque pues es que me ha servido así toda la vida. Es que has... Porque recordemos que la mayoría de las marcas grandes hoy están dirigidas por baby boomers. Entonces, ese es el problema. Pero bueno, Ada, cuéntanos. Eh, bueno, pues igual coincido con todas. La verdad es que creo que todos, todos hemos tenido a ese a ese cliente que por más que le intentas vender la idea de, de sacar eh, a una mujer haciendo tal o cual cosa o a un hombre haciendo algún otro, alguna otra actividad que, que comúnmente debería de ser como de, de mujeres. Este, y la verdad es que es bien difícil. Eh, tú mismo lo acabas de decir, son clientes pues que tienen una mentalidad distinta, que cuesta mucho trabajo convencerlos. Sí creo que es también nuestra tarea eh, tratar de pues insistir, ¿no? O sea, insistir siempre, en algún momento te vas a encontrar a ese cliente que va a decir, órale, va, ¿no? Entonces creo que por esos poquitos clientes que dicen, órale, va, vale la pena seguir como intentando para poco a poco ir quitando esos estigmas, porque también las marcas y nosotros como publicistas también tenemos un poco, un poco esta responsabilidad eh, de qué es lo que enseñamos, de qué es lo que publicitamos, qué es lo que sale a la calle, qué es lo que va a ver la gente, los niños, todo, ¿no? Entonces creo que también es parte de nuestra tarea y casi casi una obligación, no nada más de las mujeres, ¿no? Sino también de los hombres de tratar de cambiar esos, esos géneros extraños que, que luego se sienten con las marcas. También a mí me ha tocado que me metan en el pitch de maquillaje, el pitch de toallas sanitarias, porque soy mujer y somos un equipo de 10 mujeres llevando el pitch y los hombres ni se quieren acercar al pitch, ni quieren saber de qué se trata. Y también he llevado marcas de juguetes para niños, vehículos, eh, de todo. También me ha tocado que los hombres dicen, ay, no, yo no quiero llevar esa marca porque soy hombre y pues no la entiendo, ¿no? Entonces, este, sí, te lo juro. Así me ha tocado que dejen la marca diciendo, eh, es que es de moda. No, esta que la lleven las niñas, ¿no? Entonces, este, creo que aquí todas hemos tenido la oportunidad de llevar marcas tanto de hombres como de mujeres y, este, y la prueba de que se puede, pues es que estamos aquí nosotras y nos seguimos dedicando a esto y, este, y pues más bien es también demostrar a los hombres que así como nosotras podemos, pues ellos también pueden llevar cualquier tipo de marca y que la, realmente las marcas no tienen género. Bueno, es que el confort, el privilegio es, es difícil so, soltarlo. So, totalmente, totalmente. Entonces, cuando el mundo está hecho para ti, completamente, es bien complicado. O sea, yo tengo muchos amigos que, que les cuesta mucho trabajo de construirse porque no ven el problema. O sea, ¿cuál es el problema? Y yo, Dios santo de Dios. Pero bueno. Pero como de, de a, mí, a mí no me baja, yo, yo porque tengo responsabilidad de saber de estas cosas, ¿no? Pues eres un creativo 360, se supone, ¿no? Yo no manejo coches, pero igual los llevo, ¿no? Perfecto. Venga, Laura. Pues creo que el mayor problema, y coincido con todas, a mí no me ha pasado tanto como estos equipos de son toallas sanitarias y vas porque eres niña. Creo que estoy en una agencia donde pues tengo una Jessica que, que es de las grandes figuras de, de mujeres creativas, entonces no lo veo yo como tan cercano, mínimo ahorita donde trabajo, y este, pero el mayor tema es el cliente. Creo que el cliente sí está viviendo todavía en un mundo que ya fue, que ya no nos representa, que ya no es lo de hoy, y hacerlos cambiar, digo, es nuestra responsabilidad tratarlos, motivarlos y que nos tengan la confianza, un voto de confianza para hacer las cosas, pero todavía es muy complicado con algunos clientes sobre todo de grandes marcas como la que mencionaste, ¿no? Un PNG, yo no lo veo poniendo una mamá que no sea un Ariel, por ejemplo, no, no veo cómo, cómo lo vamos a, cómo lo podríamos convencer de hacer otra cosa. A mí, digo, me resulta tan fácil como, a ver, la narrativa es de los chavos, ¿no? Ok, pues, pues entonces que el chavo lave su ropa él, 
con el Ariel Ultra Uyuyuy. Mamá no tiene que figurar. Punto. A lo que sigue, ¿no? O sea, es que es, 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 creo que se complican más ellos en sus cabezas de lo que realmente es. Pero, pero en fin. Bueno, ¿les parece si hacemos la ronda de las piezas para que tengamos el tiempo específico y todo? Y si nos queda tiempo, nos echamos otra ronda de otra cosa que tengo por aquí. Pero veamos las piezas. Entonces, si quieren, vamos, no sé, a ver quién, quién me quiere aventar la pieza primero. A ver, Ada, que, que... Ada, venga. Sí, justo iba a decir, yo voy a levantar la mano porque no he levantado la mano ni una vez. Ya la voy Perfecto. a levantar. Venga, Ada. Este, a ver, les voy a mostrar. Ya puedes compartir pantalla. Ok. Chatear, compartir. Uh, aquí está. Perfecto. Eh, ¿Ya lo ven? Sí. Sí, ok, muy bien. Este, bueno, yo les quería compartir esta pieza eh, porque es una pieza súper reciente, salió apenas este año, en junio, para, para, el, para el, el mes este, de Pride. Y, este, y aquí lo que me gusta mucho de estas piezas y que se me hizo como un, como un reto bien interesante fue que eh, nos dimos cuenta de que, pues, que la mayoría de las marcas hacen como el típico que le dicen reimborizar nada más este, como su logo un par de semanas, lo suben y tan tan, ¿no? Se acabó. Entonces acá queríamos como cambiar eso y como mostrar una forma distinta, de mostrar ese apoyo de manera visual, no nada más con acciones, sino también que no fuera el típico subí mi logo y ahí está y tan tan, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que tomamos toda la paleta de todo el arco iris, que, es, que son los colores más eh, básicos que tenemos, y lo convertimos en imágenes eh, que de alguna manera universal representaran el amor, la unidad, eh, la igualdad, el orgullo, no sé qué. Entonces eh, pues llegamos con estas piezas. La verdad es que eh, fueron un millón de materiales, entonces... este pues no se los puedo mostrar todos, pero quería mostrarles como más o menos un poco cómo, cómo eh, jugamos con estas figuras que son manos agarrándose, unos labios y un corazón, pero no nada más con el arco iris puesto encima, sino que lo utilizamos, utilizamos los colores para armar estas figuras de distintas maneras y que también, pues, eh, también fue algo que nos ayudó a generar, a generar este merch que también quedó súper lindo, súper llamativo y que fue como darle un poquito ese valor agregado al cliente y que no nada más le dijimos, ahí está tu logo con el arco iris, ahí está, este, pégaselo por todos lados, sino que realmente se pensó en un sistema de diseño eh, que podía bajar y funcionar de muchas maneras en distintas piezas. Y, este, y pues nada, me, me, este proyecto la verdad es que a mí me gustó muchísimo porque fue un proyecto mucho más, me dieron un brief de publicidad, pero lo terminamos haciendo mucho más de diseño y, este, y creo que también es una manera como linda y distinta de resolver este tipo de briefs y que no nada más tiene que ser como, como lo típico que siempre se hace, ¿no? sino que hay otras maneras eh, de resolverlo y, este, y pues también de divertirse con ello, ¿no? Y creo que, creo que sí se, se logró, no sé si se logró, pero según yo sí se logró un poco comunicar todo esto y que, y que, y que, y que, y que, y que se den cuenta que esta es una marca que verdaderamente apoya y entiende a la comunidad y está ahí y que no nada más es me voy a subir al tren del mame mientras esto dure y después chao, ¿no? Entonces, este... Porque pues sí es una marca como muy comprometida con eso, ¿no? Entonces dije, le tenemos que hacer justicia a, a, ese, a ese speech que quiere dar la cuenta y pues, y pues aquí está el resultado. Este, y pues ya, y también que pues esto es algo que pretende, se pretende que viva pues para siempre como dentro de la marca y no nada más eh, de una manera como temporal. Este... Y pues ya. No, sabes que está bien padre porque creo que además se cubren ciertas eh, necesidades que, que se tenían como, yo creo que 
lo que dices es muy cierto, porque de hecho este año sobre todo nos lo cuestionamos mucho el, el, el plantear que las marcas a veces solo creen que poner un arco iris y ya. Pero tampoco soy tan estricto, porque creo que hay marcas que ni por aquí les pasa poner un solo arco ah, iris. Sí, también. O sea, entonces, en, en este rollo de, de pasos poquito a poco, creo que incluso las marcas que solo quieren en junio poner arco iris, dices, bueno, está bien. O sea, ahí va. Ahora, la vuelta que yo veo en esto que está increíble es que además no solamente está haciendo pues una playera promocional que nadie se quiere poner, ¿no? Porque también eso siempre, digo, independientemente de junio o del orgullo, cuando haces un, o sea, mer mercancía de, de promo de la, de la marca, híjole, todo el mundo dice, ay, no, pues de pijama o para lavar un coche o no la quiero usar. Entonces, cuando presentas algo tan bonito, dices, oye, o sea, sí me la quiero poner. La neta, ¿no? Entonces, creo que es, es una pieza bien, bien, bien padre. Pues, sí, la verdad. gracias. Justo, sí, justo gracias. Ese, era el, ese era justo el objetivo cuando lo empezamos a diseñar, que dijimos, tiene que ser algo que la gente sí use, que sí quiera, que diga, güey, esto sí está bien chido. No que sea el, como dices, para lavar el coche, para de pijama, para, si no, sí compren, lo digo, me gustaría enseñarles todo el merch que hicimos, pero pues no... Tampoco es para tanto, pero... Este... <risa> pero, pero ya está la curiosidad de nosotros, entonces está bien. Gracias, pero bueno, ya, es eso, gracias. Perfecto. ¿Quién sigue? A ver. Venga, Laura. Y luego Majo. Listo. Y no quité el mío para no perder la costumbre. Este, pues... Yo traje estas piezas, digo, ya tienen sus añitos, creo que tienen unos, por ahí de unos 5, 6 años, no, menos de 5 años, yo creo, que salieron, pero se me hicieron como las piezas adecuadas para traer un foro de mujeres, porque esta pieza fue de la tripleta con la que yo trabajaba y éramos tres mujeres, dos artes y un copo. Entonces se me hizo la pieza como más bonita que podría representar mi trabajo hecho como de un team puro de mujer. Literal, estas piezas son de mujeres, junto con Melissa Borrell y Roselín Reynoso. Las sacamos, ¿no? Y la historia detrás de estas piezas es que las sacamos un día a las 4 de la mañana, las bocetamos, al día siguiente nos la, las vieron nuestros directores que, creativos, luego las vieron los de grupo, luego los heads, luego el VP, y en un día se vendió, ¿no? Dentro de la agencia, y luego fue a buscar al cliente y venderla, y fue un trabajo maratónico de otra gran mujer publicista, que es Marianita de Pina, que ella nos ayudó a, a conseguir el cliente, a traerlo, a, a vender la pieza, ¿no? Eh, en especial esta me encanta. No teníamos un presupuesto amplio. Entonces, en el mismo estudio se sacaron las tres fotos y junto con el fotógrafo pensamos en cómo podían verse diferente las no sé por qué no cambian, las, las, las imágenes, ¿no? Este es otro, es el mismo estudio, lo único que hicimos fue como girar un poco las cámaras y los enfoques para que se sintiera que eran tres espacios completamente diferentes. Y pues ya, digo. Este, este es un estudio que está ahí en Escandón, ¿no? Es el estudio de Covarrubias. Sí. sí, es el estudio de Covarrubias y lo único que hicimos fue literal como girar las cosas para que parecieran tres estudios totalmente diferentes. Un gran estudio, por cierto. Uh -huh. Y los renders los mandamos a hacer a Londres. Pues quedaron increíbles. Sí, 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 la verdad es que le echaron un montón de ganas a los animalitos. Ok, y digo, con riesgo a ser muy boomer, ¿es que es un celular o qué es? No, es para el teléfono que te permite sumergir cualquier iPhone que esté dentro de este, de este case hasta 10 metros. Okay. <ríe> y eran 3 metros de altura y no sé qué. Nosotros nos quisimos ir más por esta parte de que estaba como en boom el tomar la foto, pero pocos celulares tenían esta resistencia al agua, ¿no? Y si tienen resistencias de un metro o es poquito o media hora, y con este te aguantaba muchísimo más tiempo y aparte muchísimo más metros. Entonces, 
por eso nos fuimos como un poco por la exageración de estos animales, ¿no? Y pues la calidad que puedes tener en tu teléfono es lo que pareciera que es un estudio. Ya, pues también padres, la verdad. <risa> Muchas gracias. No, 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 al contrario. Bueno, pues venga, Majo. Me pido el mute y... La palabra del año. La frase del año. Déjame Estás quitar el mute. mute. Ahí está. Qué fuerte cómo ha cambiado la vida en cinco meses. Es correcto. A ver, Majo, cuéntanos. No sé si se ve o estoy tapando yo. No. Sí, sí. Pues... No, sí se ve. Quería mostrar esta pieza. Es diferente a la que puse en mi postal o la que mandé. Porque justo quería hablar de la persona que lo, con la que lo hice, y igual que Lau, fue una chava, ¿no? Que es la, este, Clau, que es mi dupla, que el lunes pasado estuvo acá. Igual creo que enseñó la misma pieza. Pero justo creo que es mi, bueno, mi pieza feminista por lo que llevo ahorita trabajando, porque habla de la madre naturaleza. ¿no? O sea, todavía no tengo mi pieza feminista, pero para mí esta es. Porque pues, justo habla de la explotación que ha tenido la tierra y, y todo a manos del hombre, ¿no? No es porque se la decían las mujeres, pero pues por ahí va. Y, este, y pues la verdad nos gusta mucho porque fue esta pieza que hicimos en conjunto, ya llevamos trabajando un rato juntas, y creo que trabajar con mujeres, así desde dupla, creo que sí es una experiencia muy chida, porque pues los hombres pues son chidos y todo, pero como que con una mujer siempre eres más cercana, ¿no? O sea, te sincronizas y te entiendes muy bien y te puedes quejar y llorar y pues no hay pedo, ¿no? O sea, creo que me siento muy bien con una mujer de dupla justo por eso, ¿no? O sea, ya tuve mi experiencia con un hombre de dupla, estuvo chido, sacamos cosas padres, pero pues la mujer siempre va a tener justo esta sensibilidad y este tacto y de entendimiento con otra, con otra chava, ¿no? Y pues creo que, era, creo que era todo lo que quería decir. Pues entre pares, de repente siempre es mejor, un poco. Sí. Muy bien, gracias Majo. Pues, ¿quién, quién sigue? Ay, ay Dios, ay Dios. Mira, vamos con, con Fabiola y Chantal al final, porque creo que nunca le ha tocado al final a, a Chantal. Entonces, vamos, Fabiola. Ok. A ver. Ahí ya se ve. Vale. Esta es una campaña que hicimos mi dupla y yo, que bueno, a diferencia yo siempre he tenido duplas hombres y tengo que decir que he sido muy feliz, eh, pero eh, en Archer te, eh, tengo un equipo con, es bastante variado, hombres y mujeres, pero me encanta trabajar con niñas, ¿no? Sí creo que tiene este tema de la sensibilidad y la manera en la que ven las cosas es totalmente distinta y eso es maravilloso. Pero bueno, como eh, esta campaña la hice con mi dupla, que además es un chingón, entonces fue algo como muy lindo eh, entre todo el trabajo que teníamos con el tema COVID, recién encerrados, eh, el triple de trabajo, trabajar de 9 a 12 todos los días conectados a la compu y bla. En los ratitos que teníamos libres decíamos, güey, algo... O sea, algo interesante tiene que salir de aquí, ¿no? O sea, algo deberíamos de, de entender de todo este pedo loco que está pasando, ¿no? Del que estamos viviendo todos. Y entonces ahí salió la idea de cautiverio. En la agencia llevamos la cuenta de PETA, que es una asociación que se encarga de cuidar el bienestar de los animales, ¿no? Este, todo el mundo conoce esa marca y, y entonces... Pensando justo en, güey, está del terror, ya estoy hasta la madre de estar encerrada, ya no puedo más, nos estamos volviendo locos, ¿no? Entonces entre Micho y yo platicamos estas cosas y de pronto salió este tema de, es la primera vez en la historia de la humanidad en la que nosotros sabemos lo que se siente estar encerrados. Y, y por obligación, ¿no? No es que yo me quiera encerrar y yo quiera estar en mi casa por cuatro meses sin salir, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué no hacer una campaña que haga empatía con el encierro que sufren los animales? todo el tiempo, estando dentro de un zoológico, estando en una azotea, ¿no? Donde no pueden ni siquiera salir a correr y, o sea, todas estas cosas que los animales tienen que vivir todos los días, todo el tiempo, para pa darnos show, 
¿no? O sea, porque entonces el chavito que tiene cinco años y quiere una mascota, pero no lo va a cuidar y entonces lo mandan a la azotea o está encerrado en un departamento de dos por dos y es un perro gigantesco. Yo qué sé, todas estas cosas que por primera vez nosotros podamos tener la conciencia de saber lo que es estar encerrado. Entonces, así nació la idea de cautiverio. Es una campaña de varias piezas que justo dice eso, ¿no? Ahora, ahora sabes lo que se siente, pues déjalos libres. Nosotros sabemos que tarde o temprano vamos a salir. Ellos no, y se mueren ahí, ¿no? Entonces justo queríamos como aprovechar todo este tema, salió esta campaña y es una campaña que nos gustó muchísimo. Eh, son varias fotografías reales, ¿no? De, de personas que están, justo como todos nosotros ahorita, encerrados. Y es esta desesperación y esta sensación de de añoranza por ser libre, ¿no? Entonces hicimos esta campañita con estas fotos. Y esta es la campaña completa. Y traigo otra pieza más, pero esta es un audiovisual. ¿No importa? Esta es una, eh, una pieza audiovisual que salió también. De, es un proyecto que me gusta mucho. Lo traje porque en realidad... Lejos de ser publicidad, fue un proyecto para ayudar al gremio, ¿no? a, a todos los trabajadores de la industria audiovisual. Se acercaron a Archer eh, pidiendo pues, ayuda ¿no? para presentar piezas creativas, para poder pues, levantar la voz y pedirle a la gente que les diera chance de regresar a trabajar. Porque muchísima gente que está detrás como de, de todas las producciones y de todo este tema, eh, pues estaba necesitado de varo, de trabajo y de, y de todo este tema. Entonces, bueno, una de las piezas fue, se, que se quedó fue la mía. Fue un proyecto muy, muy cagado, la verdad, porque mis clientes eran directores y productores. O sea, prácticamente pues, la gente del gremio. Y, este, y entonces fue un proceso lindo. Además, eh, estuvo increíble porque la pieza eh, se quedó prácticamente sin ajustes. ¿no? O sea, como que fue un match directo con el director que lo filmó. Y, este, y el resultado fue maravilloso, sobre todo porque me parece que es una pieza que desde que yo la escribí hasta que ellos la filmaron y se produjo en general, fue una pieza hecha con el corazón, más que para vender un producto, para ayudar a un grupo de personas que como nosotros ¿no? necesitan trabajar, necesitan comer y alimentar a sus familias y sal, sal, salir adelante. Entonces, es, es un proyecto que es como mucho más humano, pero es, es una parte también como que de la publicidad linda, que, que me, me, gusta, eh, me gustó muchísimo el resultado por eso. Entonces las voy a poner. El polvo puede cubrirlo todo, pero jamás la imaginación. El frío podrá ponernos en pausa. Pero nunca no impedirá que nos sigamos moviendo. El encierro ha sido duro. Pero también nos ha enseñado nuevas formas de trabajar. Lo que hemos sabido esperar, los que trabajamos en la industria audiovisual, tenemos que volver. Y como muchos, seguir produciendo para México. Hoy más que nunca estamos listos para filmar esa nueva escena que todos queremos. Y pues listo. Estas son las piezas que yo traje, que tienen más que ver como, o sea, son las más nuevas, ¿no? Que se produjeron hace un mes, dos meses por ahí. Y este, y pues nada, que me gustan mucho y quería enseñarlas. Perfecto, muchas gracias. Y pues bueno, ahora vamos con Chantal. Listo. Venga. Compartirles. Bueno, les hice una pequeña presentación para presentarles Inspired by Cadillac, de lo cual me siento muy orgullosa porque fue la primera campaña que se hizo aquí en México cuando la marca llevaba haciendo todas estas campañas a nivel global. Solo eran adaptaciones y esta por primera vez se hizo en México en conjunto con, este, con el director creativo que es Guto Kono, del cual le aprendí mucho. Y bueno, el challenge era buscar que, que la marca se viera como rejuvenecida a través de, este, de la historia, pero no sabíamos cómo lograrlo, ¿no? Entonces me di a la tarea de buscar literalmente, pues, Cadillac en el buscador y estar investigando 
hasta que encontré la forma de llegarle a las nuevas generaciones, que era a través de, las mismas, de sus mismas pasiones, la música, el cine y el arte. Eh, Cadillac ha inspirado el arte y han estado grandes íconos como Andy Warhol, también ha inspirado la música, con grandes este, agrupaciones entre algunas, ACDC, en donde mencionan a Cadillac, e incluso ha estado en películas tan icónicas y que todo el mundo recuerda como Cazafantasmas. Entonces, ¿cómo tra transformar esta data en una pasión para las nuevas generaciones y que nos lograran mantener en su top of mind? Bueno, pues hablarles justo de que Cadillac ha estado presente en más de 17.000 películas, más de 3.000 canciones y más de 16.000 piezas de arte. Y eso nos llevó a la siguiente pieza, que esta es una pieza de ATL, en donde justo empezábamos a hablarles acerca de un poco de, esta, de este arte con visuales que fueran como atractivos y que tuvieran relevancia en cuanto a el icono en este caso Andy Warhol, y un pequeño este, boarding que les ayudará como a hablar como de esta inspiración de Cadillac, que dice así, la inspiración no es algo espontáneo, es curiosidad, autenticidad, pasión. A veces hay miedo, pero es el miedo lo que te hace encontrarla. Nosotros la hallamos y queremos contagiarla. Y bueno, a partir de esto es que empezamos a darle el camino a Cadillac hacia este mood de música, cine y arte, y actualmente sigue permeando nuestras piezas, y bueno, les pongo la más reciente, que es un 30 que hicimos con la casa productora del mall. Y... Este, justo este anclaje de la inspiración que iniciamos con piezas que hablaban en específico de la data, que a mí me encanta encontrar como creatividad a partir de data y fue como lo fuimos evolucionando a diferentes piezas donde ya no es necesario poner la data porque la gente ya lo recuerda. Oye, qué chido. Y la verdad es que sí se ve fresco, se ve buena onda. <risa> pues chicas, les agradezco muchísimo. La verdad es que me gustaría solamente que se llevaran un pensamiento para reflexionar sobre, bueno, lo que hemos hablado de la responsabilidad triple que tienen, de no solamente demostrar lo que, lo que saben hacer, ganar los espacios, pero también en el proceso empezar a cambiar para que digamos que en unos 15, 20 años ya no haya comerciales con mamás lavando la ropa y siendo las responsables del de mal humor de sus hijos, ¿no?, y otra cosa también, que creo que está muy, la conversación está muy reciente, es la parte de la interseccionalidad. Porque entonces sí, necesitamos ver mujeres en la publicidad, pero pues no solamente mujeres blancas. Necesitamos ver mujeres completamente diversas, mujeres con otros tonos de piel, mujeres con otros tipos de cuerpo. Porque pues de repente dicen, sí, 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 hay mujeres. Sí, pero todas son delgadas y son blancas, ¿no? Y, y entonces la interseccionalidad de todo lo que trastocamos con la discriminación y con generar estereotipos. Pero, pero más allá de eso, estoy muy contento. Les agradezco muchísimo. Chantal, Laura, Majo, Ada, Fabiola, muchas, muchas gracias. Es, es un honor para mí estar compartiendo espacio con mujeres tan creativas. Muchas gracias. 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 No, 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 gracias. al contrario. Muchas, muchas gracias, chicas. De veras. Que, que tengan muy bonita noche y pues a seguir trabajando por esta industria creativa mexicana. Muchas gracias. 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 Bye. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes en otra sesión de Mujeres Creativas. Cuídense mucho. Chao. Bye.